తులస రాశుల్లో మనం కుంభరాశి గురించి మాట్లాడుకుందాం కుంభరాశి వారికి జులై పదహారు నుంచి ముప్పై ఏడు తారీఖులోపు ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం కుంభరాశి వారికి ద్వితీయ కుజుడు ఉండడం తర్వాత ఈ రాశికి అనుకూలంగా ఉండే పీరియడ్ అయితే గురుడు సుక్షేత్రంలో ఉండడం వల్ల స్థిరాస్తులు అంటే ఏదో ఒక విధంగా ఆస్తులు కానీ కుటుంబ సమితి ఆస్తులు కానీ ఏదో గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి వచ్చడం కానీ ఏదైనా ఎలాంటి విషయాల్లో మాత్రం కుదురు ఇక్కడ ఉండడం వల్ల తర్వాత ఇక్కడ గృహుడు ఉండడం వల్ల కొంత అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి అంటే స్థిరాస్తులు స్థిర ప్రయత్నాలు ఏదో ఆస్తులు కానీ ఏదన్నా కూడా స్థలాలు రావడం కానీ స్థలాల విషయాలు ఇవ్వడం కానీ ఏదో ఒక ప్రయత్నం మార్గంగా మీకు ఈ రాశి వారికి మెయిన్గా వచ్చే అవకాశాలు అయితే ఎక్కువగా ఉన్నాయి ద్వితీయ కుజుడు ఉండడం వల్ల ఇది ఎక్కువ జరగడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత సోదరి సోదరి మండలి రిలేషన్ బాగుంటుంది అని చెప్పొచ్చు అంటే సోదరి సోదరి మండలి అంటే ఆడపిల్లలతో రిలేషన్ బాగుండే అవకాశం కూడా కలిగి ఉంటారు ఈ రాశి వారు మెయిన్గా శుక్రుడు సుక్షేత్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదో ఒకటి తల్లి తరపున లేకపోతే సోదరి స్థల తరపున ఏదో హెల్ప్ఫుల్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు అంటే హెల్ప్ చేసే అవకాశం కూడా ఈ రాశి వారికి ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు మెయిన్ ఈ రాశి వారికి మాత్రం పంచమాలో రవి బుధ రాహులు ఉన్నారు కొంచెం కొన్ని నిర్ణయాలు తిక్క తిక్క నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే కుంభరాశి వారు కొంచెం నిర్ణయాల విషయంలో కొంచెం ఒకటి రెండు సార్లు ఆలోచించుకొని నిర్ణయాలు తీసుకుంటే మాత్రం బాగుంటుంది సంతానం కలిగిన వారికి సంతానం విషయంలో పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు మళ్ళీ సంతాన పరంగా కూడా డెవలప్మెంట్ ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు వివాహ పరమైన విషయాల్లో మాత్రం వివాహ పరంగా సక్సెస్ ఉండే అవకాశం ఉన్నాడు సప్తమ స్థానాధిపతి రవిని బాగున్నాడు కాబట్టి సప్తమాధిపతి అనుకూలంగా సప్తమాధిపతి బెటర్మెంట్ ఉన్నాడు కాబట్టి సుసత్రంలో ఉన్నాడు కాబట్టి కొంచెం అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ రాశి వారికి బెటర్మెంట్ ఉండడానికి బుధుడు స్వక్షేత్రంలో ఉండడం సప్తమ స్థానం బుధుడు స్వక్షేత్రంలో ఉండడం తర్వాత రాహు కూడా కలిసి ఉండడం గల వివాహ ప్రయత్నాల్లో ఇప్పుడు దాకా కూడా మీకు పడని అడుగుని ముందుకు పడ్డానికి చేసుకెళ్ళడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారని చెప్పుకోవచ్చు తర్వాత ఈ రాశి వారికి మెయిన్గా సంబంధించినంత వరకు కూడా ప్రతి విషయంలో మాత్రం కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అంటే కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి హెల్త్ విషయంలో కానీ వృత్తి పరీక్షలో కానీ చిన్న చిన్న డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు కాబట్టి కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండగలిగితే మంచిది తర్వాత దశమాధిపతి బాగున్నాడు కాబట్టి ఆ వృత్తి పరీక్షలో ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అంటే వృత్తి పరంగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతూ కొంచెం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతూ అవుతూ ఉన్నారో స్వచ్ఛత్రంలోకి వచ్చాడు కాబట్టి ఆ అటా ఇట నేను ఎటు వెళ్తాను అటు వెళ్తానా విటు వెళ్తానా అసలు ఏంటి అనేది మధ్యలో ఉండే అవకాశం కూడా ఉన్న వారికి ఈ కుంభరాశి వారికి మాత్రం గురుడు స్వక్షేత్రంలో అంటే దశమ స్థానాదిలో గురుడు ఉండడం అంటే ఒకరించి గురుడు స్వక్షేత్రంలోకి రావడం వల్ల ఒక క్లారిటీ వస్తుంది ఒక అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు స్వక్షేత్రంలో ఒక గురుడు లాభస్థానాధిపతి అయిన గురుడు స్వక్షేత్రంలో రావడం వల్ల కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది దశమాధిపతి కుజుడు ద్వితీయలో ఉండడం వల్ల వృత్తి పరీక్షలో ఒక క్లారిటీతో వృత్తి పరంగా డెవలప్మెంట్ ఉండాలని సక్సెస్ ఉండే అవకాశం కలిగి ఉంటారు దైవ దర్శనాలు దైవ సమతిషాలో ప్రయత్నాలు మీకు అనుకూలంగా ఉండడానికి అవకాశం కలిగి ఉంటారు సంతానానికి సంబంధించినంత వరకు కూడా ఇందాక చెప్పినట్టు డెవలప్మెంట్ ఉన్నా కూడా సంతాన విషయంలో మాత్రం చదువు విషయంలో మాత్రం కొంచెం టెన్షన్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది కానీ కుంభరాశి వారికి అన్ని విషయాల్లో చూసుకుంటే మాత్రం ఈసారి మాత్రం ఈ జులై పదహారో తారీఖు నుంచి మంచి బెటర్మెంట్ మంచి శుభకాలం అని చెప్పుకోవచ్చు ఇలాంటి మరిన్ని సరికొ వీడియోల కోసం ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే ఇక్కడ ఉండే ఈ గంట సింబల్ ని క్లిక్ చేయండి మేము అప్డేట్ చేసే ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వచ్చేస్తాం